Revision ron sa iskala. Uh, Ikapila na ikabats na? Ikapifbats na ni siya. Uh, Pwede sopihan mo yung unsa ng iskala o unsa yung nakaiwan ni? Uh, kanyang iskala, mo ni siya ang sharing computer access locally and abroad. No? This is in partnership with the DSWD, the Engineers Without Borders of Canada, that is the AWB, and the Provincial Government of Misamis Occidental. Ang atong iskala dari sa Misamis Occidental, uh, namugna ni siya at October 3, 2005, the first province to accept this program. Isa ka kaning uh, mga... Sa Mindanao lang. Computers nga gihatong. Ah, kaning, we have 15 units of computers donated ni siya sa EWB of Canada. EWB, Engineers Without Borders. Murag NGO ni siya sa Canada. So, silang na-donate sa 15 units of computers. Then, siya pagagamitun sa ato ang mga out-of-school units. Through the SWD? Yes, through the PSWD. Dayon, ang ato ang mga trainee gikan sa kada munisipyo. So, we have 15 units of computers. So, natay 14 ka munisipyo. So, kada munisipyo na asila ay isa ka i-recommend nga trainee para mo eskwela sa 6 months computer program. That includes the 3 months OGT. Ang 3 months, mo na siya ang hands-on na ay life skills education. We have partner agencies like DTI, uh, taga MHO, uh, PNP, DepEd. So, different. Mura pa rin siya nga, murag subject matters ba kung mga eskwela sa college. So, na sila yung mga inputs, yung mga learnings bahin sa ilahang mga agencies, mga programs para sa ito ang mga auto-school units. Pinag-pinag yung ka-adla o hours ang ilang kumplayon? So, mo-comply sila o 300 hours. So, 260 hours, ay no, 240 hours para sa hands-on Dayon ang 60 hours para sa life skills, then another 300 hours para sa ilahang OGT for 3 months. So, ang mo place out para sa ilahang on-the-job training ang tagsa-tagsa na ka-LGs. Basta sila nagigan. Dayon, supportado sila sa kada munisipyo. No? Na sila financial support para sa ilang transportation, ang uban sa para mga logistics, mga tinanglang sa training, well, I'm going in training. So, uban niya, double na po din sa... Oh, ang boarding house. Ang ubang mga LDUs nagsuporta sa boarding house. Tagaan sila og 300 pesos a month para wide sa boarding house. Then, asa tayong mga barangay, kung asa nagagikan ang mga trainees, gisuportaan po sa barangay. Financial. Ano naman yung nakita ni mga graduates sa first batch, second batch sa... Ano na yung uh, na, na employ na o nakatrabaho na ba sa gawas o sa? So far, ang first batch to paingon sa fourth batch, base sa report sa ato ang mga municipal social welfare and development officers, kwan sila, ang uban ni balik na pag eskwela kay one of the objectives sa ato ang project na ang mga out of school youths mubalik yun sila pag eskwela no? mo na siya nga, kani siya murag para lang ni ma, ma encourage sila balik nga okay na yung eskwela, mostly sa amun hibalaan nagkuha sa sila o IT, murag information technology murag related ragi hapon sa computer kay pagkabalo nila nga okay din ang computer, so mo nipursu sila sa ilang college education ang ilahang napili nga kurso nga kuhaon kuhaon ragi hapon, related sa computers so daghan ang uban na employed sa internet cafe. Ang uban sa, sa first and second batch, gikuha sila sa ilang LGU sa mga municipalities as casual employees. Nagamit sila. So, so nagtrabaho, no? nagtrabaho sila. Computer di hapon ilang trabaho sa municipio. Bawat mga mga radunggan na mo, nga doon ay uh, disabled na, na nagpuan po, naka-eskwe na po. Okay, ang bali yun, purpose sa ato ang gobyerno, uh, priority yun unta ang mga disabled persons para ani nga project hmm. no pero so far sa ato ang province sa Misamis Occidental murag wala pud kayo yung mga disabled persons nga sa ilang nga edad kay naaman siya 
ang maka eskwela ani from 15 years old to 24 years old dili na siya mula past og 25 dayon single not married so mostly sa ato ang na organize nga disabled di ba na stand kwa naman sila mga idara na sila kato ra yung mga bata bata pa so re recommended do po sila sa matag uh, LGU mga municipality oh bali ang muasi sa ilaha ang mga municipal social welfare and development officers so na ihimo on ana nga validation home visits tan-aw nang ilang situation kay dili man siya pwede mo eskwela kung kuan siya kanang wala siya na belong sa low income family mm -hmm. mga uh, indigent indigent huh? mostly indigent yun. yes sir Okay. 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 Okay.